নাবিকদের ফিরিয়ে দিতে 50 লাখ ডলার মুক্তিপণ দাবি দুশ্চিন্তায় পরিবার মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে আলোচনা চলছে জানালেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী বারুচি ধারাতে শাস্তি কমিয়ে সড়ক পরিবহন আইনের সংশোধনী মন্ত্রীসভায় অনুমোদন কেবল দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেই জামিন অযোগ্য অপরাধ রমজানের দ্বিতীয় দিনে নিত্যপণ্যের দাম কমার লক্ষণ নেই ইফতারের আকাশ ছোঁয়া দামে বিপাকে পড়েছে সাধারণ মানুষ বলছে বিএনপি রমজানে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নাও থাকতে পারে জানালেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী দাম বৃদ্ধি মানুষের নাভিশ্বাস বাড়াবে বলছে সেপিটি এবং ঈদে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি শুরু চব্বিশ মার্চ শতভাগী থাকছে অনলাইনে কালোবাজারি রোধে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের প্রতিশ্রুতি আমন্ত্রণ সংবাদ রাতে দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি কানিজ লাবনি ভারত মহাসাগরে জিম্মি বাংলাদেশি জাহাজের কাছে বড় অঙ্কের মুক্তিপণ দাবি করেছে সোমালিয়ার জলদস্যুরা মুক্তিপণ না দিলে নাবিকদের হত্যার হুমকি দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তাদের স্বজনরা তবে নাবিকরা এখনও অক্ষত আছেন বলেও মালিক পক্ষকে অডিও বার্তায় জানিয়েছেন জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা আর নাবিকদের নিরাপত্তার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার জানিয়ে মালিক পক্ষ বলছে তারা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন ইশতিয়াক সানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সাইদুল্লাহ মোজাম্বিকের মাপুতু বন্দর থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত যাওয়ার পথে মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টার দিকে বাংলাদেশি জাহাজ এম ভি আবদুল্লার নিয়ন্ত্রণ নেয় সোমালিয়ার জলদস্যুরা জাহাজে পঞ্চান্ন হাজার টন কয়লা আছে জাহাজে থাকা তেইশ নাবিকের সবাই বাংলাদেশি এটি চট্টগ্রামের কবির গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান এস আর শিপিং লিমিটেডের মালিকানাধীন জাহাজের প্রধান কর্মকর্তা আতিকুল্লাহ খান মঙ্গলবার জলদস্যুদের কবলে পড়ার বিস্তারিত জানিয়ে মালিক পক্ষের কাছে অডিও বার্তা পাঠিয়েছেন হাই হাই স্পিড স্পিড বোট আমাদের দিকে আসতেছিল সাথে সাথে অ্যালার্ম দিয়েছিল ইউকেএমটিউতে ট্রাই করছিলাম বাট ইউকেএমটিউ ওই তখন ফোন রিসিভ করেনি এরপরে ওই ওরা চলে আসলো পাইরেট স্কুলে कार्यलये नाविक स्वरा तान बड़ अंक मुक्तिपण दावी कर जलदस्युरा ना दी हत्यार हुमक दिए भेजे बेसिकार <laughs> जहाजिया मालिक पक्ष सार्वक्षणिक जो रखे नाविक देर सुरक्षा तरफ सब चे बड़ अग्राधिकार जे तेज जो नाविक आज सुस्थ आज बलिए रखा भलो एट आतंकित हार कि नहीं এটা হচ্ছে স্বাভাবিক স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া স্বাভাবিক একটা ঘটনা আমরা এই বিষয়ে যেহেতু আমাদের অভিজ্ঞতা আছে আমরা অতীতের মতো এবারও খুব সুন্দরভাবে তাদেরকে আমাদের নাবিক এবং জাহাজকে অক্ষতভাবে ফিরিয়ে আনতে পারবো বলে আমরা আশা করি এখনও পর্যন্ত তাদের কোনো ডিমান্ড আমরা পাইনি জলদস্যুদের একটা চরিত্র আছে তারা একটা সময় নেয় কমিউনিকেট করলে তাদের চাহিদা অনুযায়ী তাদের ডিমান্ড অনুযায়ী আমরা আমাদের করণীয় নির্ধারণ করব বাংলাদেশি জাহাজ জলদস্যুদের কবলে পড়া নিয়ে যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন তাদের ওয়েবসাইটে বার্তা প্রকাশ করেছে এতে বলা হয়েছে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসু থেকে ছয়শো নটিক্যাল মাইল পূর্বে এ ঘটনা ঘটে দু হাজার দশ সালের ডিসেম্বরে কবির গ্রুপের জাহাজ এম ভি জাহানমনিও ছিনতাই করেছিল সোমালিয়ার জলদস্যুরা তিন মাসের মাথায় মুক্তিপণ দিয়ে জাহাজ ছাড়িয়ে আনে তারা সাইদুল্লাহ নিউজ ডেস্ক 
দেশটিভি দর্শক এই বিষয়ে আরো তথ্য জানাতে চট্টগ্রাম থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী ইশতিয়াক শান ইশতিয়াক জিমি নাবিকদের সম্পর্কে আপনার কাছে কি নতুন কোনো তথ্য রয়েছে আর আমাদেরকে জানাবেন যে তাদের উদ্ধারে এখন পর্যন্ত কোম্পানির পক্ষ থেকে কি কোনো রকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা ধন্যবাদ আপনাকে এই মুহূর্তে আমি আছি ঠিক যে জাহাজটি আসলে জলদস্যু কবলে পড়েছে সেই জাহাজের যে প্রতিষ্ঠান কে এস আর এম এর ঠিক সামনে এখানে আসলে আমরা যে কে এস আর এম গ্রুপ অর্থাৎ কবির গ্রুপের যিনি মার্কেটিং অ্যাডভাইসর রয়েছেন মিজানুল ইসলাম তার সাথে আমরা যোগ কথা বলেছি এবং তিনি যেটি জানিয়েছেন যে সর্বশেষ কিন্তু আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ যে জাহাজে থাকা নাবিকদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল এবং তারা আসলে যেটি সর্বশেষ যেটি জানিয়েছে তা হলো যে তারা এখন পর্যন্ত তারা নিরাপদে রয়েছেন এবং সুস্থ রয়েছেন সেই বিষয়টি কিন্তু আসলে তারা নিশ্চিত করেছেন এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা যে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি এবং তারা আমাদের যেটি বলছেন এই কোম্পানির এর একটি জাহাজ কিন্তু আসলে এর আগেও দুই সালের এই এই ধরনের জলদস্যু সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়ে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা সেই জাহাজটিকে জলদস্যুদের যে জিম্মি থেকে কিন্তু তারা প্রায় একশো দিন পরে তাদেরকে মুক্ত করে সেই ক্ষেত্রে তখন দেখা গিয়েছিল ছাব্বিশ জনের মতো নাবিককে তারা সেই জলদস্যুদের হাত থেকে আসলে মুক্ত করে নিয়ে আসে এবং সেই পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কিন্তু তারা এবার আসলে এবারের ঘটনাটাকে আসলে কাজে লাগাতে চাচ্ছেন এবং তারা আসলে বলছেন যে যেহেতু তাদের এই সোমালিয়ান জলদস্যুদের ব্যাপারে যেহেতু আসলে তাদের পুরনো অভিজ্ঞতা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আতঙ্কিত না হয়ে আসলে তারা বলছেন এই ক্ষেত্রে যে সোমালিয়ান জলদস্যু তাদের একটি ধর্ম রয়েছে তারা সাধারণত এই ধরনের যে কোনো জাহাজকে তারা কবজায় নেওয়ার পরে কিন্তু আসলে দেখা যায় জিম্মি নাবিকদেরকে তারা একটি রুমে আটকে রাখে এবং এর কিছুদিন পরে হয়তো তারা কিছুটা সময় নেয় এর পরে কিন্তু তাদের যেই দাবি দেওয়া সেই বিষয়গুলো তারা আস্তে আস্তে প্রকাশ করে এই ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত কোম্পানির যেই কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা এখন পর্যন্ত এই সম্পর্কিত কোনো তথ্য পায়নি অর্থাৎ যে জলদস্যুরা তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের দাবি এখন পর্যন্ত তারা করেনি সেই ক্ষেত্রে যেটি আমাদের আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে কিন্তু এই যে এই ক্যাসার অর্থাৎ কবি গ্রুপের এই যে প্রতিষ্ঠান যেটি প্রধান কার্যালয় এখানে কিন্তু সেই জাহাজে যে জিম্মি নাবিকরা রয়েছেন তাদের স্বজনরা কিন্তু সকাল থেকে এসে বের করেন এবং এর পরে কিন্তু তারা এই প্রতিষ্ঠানের যে সকল কর্মকর্তা রয়েছেন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তাদেরকে কিন্তু আসলে আশ্বস্ত করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান থেকে যেটি বলা হচ্ছে নাবিকদের কে সব সবার আগে কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি এবং যে কোনো মূল্যে কিন্তু আসলে তাদেরকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি তারা বলছেন এবং সেই ক্ষেত্রে তারা বলছেন যে ঘটনার পর থেকে আসলে নাবিকদের যে সুরক্ষার বিষয় সেটি কিন্তু সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে এবং জলদস্যুরা যাতে আসলে নাবিকদের কোনো ধরনের ক্ষতি না করে এবং তারা তারা সেই বিষয়টা আসলে সবসময় নজরদারি করছেন এবং এই সেই ক্ষেত্রে তারা যেটি বলছেন যে আজ বিকেল পাঁচটার নাগাদ কিন্তু তো তাদের নাবিকদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে তারা যেটি বলছেন যে তাদের নাবিক এখন পর্যন্ত সুস্থ আছেন এবং তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে নাবিকদের কোনো ধরনের সমস্যা না হয় এবং এটি নিয়ে তারা যেটি আমাদের বলছেন যে এই এই বিষয়ে আসলে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই এরকম ঘটনা আসলে অহরহর হয়ে থাকে এবং তাদের এই ধরনের ঘটনার অতীত অভিজ্ঞতাও রয়েছে সেক্ষেত্রে তারা যেটি আশা করছেন অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নাবিক এবং জাহাজটি আসলে তারা ফিরিয়ে আনতে পারবে প্রয়োজনীয় মধ্যস্থতায় সংস্থা কিংবা ব্রিটিশ বিমা কোম্পানির সহায়তা নেওয়া হবে বলে আসলে তারা জানিয়েছেন অন্যদিকে যে মালে এই জাহাজের মালিক পক্ষ কবির গ্রুপের কর্মকর্তারা যাদের কাছে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে জাহাজে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পানি এবং যে এটা পরিষ্কার পানি সেটি আছে কিনা সে এবং জাহাজটি যে জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পরে তাদের সাথে বার্তা পাঠানোর কোনো সুযোগ আছে কিনা বা তাদের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে কিনা জলদস্যুদের সাথে সেই ক্ষেত্রে তারা যেটি বলছেন যে জলদস্যুদের সাথে কিন্তু আসলে সরাসরি যোগাযোগের সম্ভব হয়নি এবং জাহাজে যে পরিমাণ খাদ্য রয়েছে এবং সেই রসদ কিন্তু আসলে তারা বলছেন অনায়াসে বিশ থেকে পঁচিশ দিন হবে এবং সেক্ষেত্রে দুশো টনের মতো বিশুদ্ধ পানি আছে বলে আমাদের জানিয়েছেন এবং জাহাজে সব যাতে যে রসদগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে সহজে দ্রুত ফুরিয়ে না যায় সেজন্য কিন্তু অপ্রয়োজন
প্রয়োজনে খাবার না ব্যবহার না করার জন্য কিন্তু আসলে জানানো হয়েছে বলে আমাদের বলছেন এবং সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু জলদস্যুদের সাথে যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে জলদস্যুদের সাথে কিন্তু যোগাযোগ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মুক্তি পাওয়ার আগ পর্যন্ত জাহাজে যে পরিমাণ খাদ্য মজুদ আছে সেই রসদ দিয়ে কিন্তু চল এই সময়টা অতিবাহিত করতে হবে সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে জাহাজটি কিন্তু যে সোমালিয়ান উপকূলে যাওয়ার কথা ছিল সেটি উপকূলের কাছাকাছি জানিয়েছেন এবং যে এই যে কর্তৃপক্ষ যে আমাদের যেটি বলছেন যে জাহাজটি ইতিমধ্যে সোমালিয়ার উপকূলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং নাবিকদের পক্ষ থেকে যে বার্তাটি দেওয়া হচ্ছে যে তাদের তারা আসলে যে তাদেরকে দ্রুত মুক্তির যে আকুতি তারা জানিয়েছেন সেই বিষয়টি নিয়েও কাজ করা হচ্ছে এবং আমরা যে নাবিকদের স্বজনরা রয়েছিলেন তাদের সাথেও আমরা কথা বলেছি তাদেরও একই বিষয় তারা একই একই বিষয়টি বলছেন তারা তাদের স্বজনদেরকে দ্রুত যাতে ফিরে পাই সেই বিষয়টি তারা বারবার তুলে ধরছেন সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে এই এই ধরনের যে চিন্তাই এবং এই জাহাজটি যে সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়েছেন এবং সোমালিয়ান জলদস্যুদের কবলে পড়ার পর মূল যে বিষয় সেটি হলো তাদেরকে যাতে নাবিক যারা রয়েছেন তাদের যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি না হয় সেই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য বলা হচ্ছে এবং যার তাদের যে আত্মীয় স্বজন রয়েছেন তারাও সেই বিষয়টি বলছেন এবং যাতে জাহাজের যেই যে নাবিকরা রয়েছেন তা তাদের সাথে যাতে যোগাযোগ করা যায় এবং যোগাযোগ স্থাপনের জন্য যে কোনো মাধ্যম যাতে সহজে করা যায় সেই ব্যবস্থাটি বা সেই চেষ্টাটি আসলে করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে নাবিকদের কাছে যেহেতু কোনো ধরনের ফোন নেই তারা বলছেন যে তাদের যে মোবাইল সেগুলো আসলে নিয়ে নেওয়া হয়েছে যার কারণে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেভাবে আসলে যোগাযোগ করা সম্ভব নেই তো চট্টগ্রাম থেকে এই মুহূর্তে আমার কাছে এ ছিল সর্বশেষ সংবাদ লাবনি ধন্যবাদ ইশতিয়াক আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক জিম্মি নাবিক এবং জিম্মি যে জাহাজ রয়েছে সে ব্যাপারে যদি আমরা আরও কোনো তথ্য পাই আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব। চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি নাবিকদের উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আছে তাদের পরিবার ও স্বজনরাও জিম্মি নাবিকদের উদ্ধারে সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি পরিবারের সদস্যদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য চিত্রে আল নোমানের সোমালীয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজে থাকা তেইশ নাবিকের দুজনের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালী জেলায় তারা হলেন নাবিক আনারুল হক রাজু ও ফাইটার সালে আহমেদ জলদস্যুদের হাতে আটক হওয়ার খবরে উৎকণ্ঠায় রাজুর পরিবার আমার সন্তান এবং সবাই সন্তান এখানে খুবই ভয়ভীতি ভয়ের মধ্যে আছে এবং তারা তাদেরকে হুমকি দিয়েছে পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন সবশেষ মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটায় কথা বলার পর থেকেই বন্ধ মোবাইল ফোন সরকারের কাছে তো অবশ্যই এটা আবেদন যে যত দ্রুত সম্ভব বাবার সাথে সবশেষ কথা বলেন তিনি এরপর বন্ধ যোগাযোগ আমার কাছে টেলিফোন করছে যে আব্বা আমি মোজাম্বিক থেকে দুবার যাওয়ার পথে আর ভারত মহাসাগরে আমাদের সোমালিয়ান জলদস্য আমাদের জাহাজ আটক করছে আমার শেষ কথাই হবে নাকি বলতে পারতেছি না আমার সবকিছু তারা এই জলদস্যু ডাকাইতে কেড়ে নিচ্ছে আমার আর কথা আর বলতে নাও পারি সরকারের উদ্যোগে তেইশ নাবিক সুস্থভাবে ফিরে আসবে এমনটাই প্রত্যাশা পরিবার ও স্বজনদের আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি
দর্শক জামানটি বলছিলাম চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে সোমালিয় জলদস্যুদের হাতে জিম্মি বাংলাদেশি নাবিকদের পরিবারে জিম্মিদের একজন টাঙ্গাইলের নাগরপুরের সাব্বির হোসেন তার পরিবারের দিন কাটছে উৎকণ্ঠায় দর্শক এই বিষয়ে জানাতে টাঙ্গাইল থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী আতিক রহমান আতিক সাব্বিরের বিষয়ে তার পরিবার কি বলছে আর সাব্বিরের সাথে কখন তারা সর্বশেষ যোগাযোগ করেছিল এবং কি বলেছিল সাব্বির কি তথ্য আছে জানাবেন দর্শকদের ধন্যবাদ লাবনী আপনি জানেন যে ভারত মহাসাগরের জলদস্যুর হাতে যে তেরজন নাবিক আটক রয়েছে তার মধ্যে কিন্তু একজন টাঙ্গাইল সাব্বির নামের একজন নাবিক কিন্তু সেখানেও জলদস্যুর হাতে আটক রয়েছে এবং তার বাড়ি হচ্ছে টাঙ্গাইল নাগর উপজেলার যে সবেতপুর ইউনিয়নের ভাঙা ধলাপাড়া গ্রামের এবং আমরা কিন্তু সেখানে গিয়েছিলাম অর্থাৎ তার পরিবার এবং স্বজন যারা রয়েছেন তাদের সাথে আসলে কথা হয়েছে এবং এলাকার কিন্তু অনেক বেশ কিন্তু যারা তার বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন রয়েছেন তারা কিন্তু প্রত্যেকেই তার গ্রামের বাড়িতে এসেছেন এবং সাব্বিরের বাবা তিনি হারুন রশিদ তিনি মূলত আসলে অসুস্থ রয়েছেন এবং যে ব্রেনের রক্তক্ষরণ হয়ে প্যারালাইসিস শয্যায় রয়েছেন এবং তার মাও কিন্তু অনেকটাই অসুস্থ এবং তারা দুইজন কিন্তু একজনও কথা বলতে পারেননি সাব্বিরের যে বোন রয়েছে মৃতু তিনি মূলত আমাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তিনি আসলে বলেছেন যে গত সোমবার অর্থাৎ গেল সোমবার সাব্বিরের সাথে কথা হয় এবং যে মহাসড়ক এই মহা ভারত যে এই মহাসাগরটি রয়েছে বিশুদ্ধ রেখা অতিক্রম করেছে এরকম একটি মেসেজ কিন্তু তার বোন মৃত্যু আক্তারকে দিয়েছেন এবং পরবর্তীতে মঙ্গলবার থেকে তার মোবাইল টোটালি অফ কিন্তু থাকে যারপরে বারবার তার বোন মৃত্যু তিনি কিন্তু তার সাথে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেন এবং মোবাইল কিন্তু অনেকবার একাধিকবার দিয়েছেন মোবাইল বন্ধ পান পরবর্তীতে আসলে ফেসবুকে দেখতে পান যে এই যে আবদুল্লাহ এম বি আবদুল্লাহ যে জাহাজটি রয়েছে সেই জাহাজটি জলদস্যুর হাতে আটক হয় এবং পরবর্তীতে আসলে তারা অনেকবার যোগাযোগ করার জন্য চেষ্টা করেছেন তারা চেষ্টা করতে পারেননি এবং সর্বশেষ আসলে তারা একটি মাধ্যমে জানতে পারে যে তাদের কাছে যে মুক্তিপণ চাচ্ছেন এবং এলাকার যারা তার বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি এলাকায় তিনি মূলত সাজেদ সাহেদপুর যে উচ্চ বিদ্যালয় দুই হাজার চোদ্দ সালে তিনি এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন এবং ষোলো সালে তিনি এইচএসি কাকমারি কলেজ থেকে তিনি পাশ করেন পরবর্তীতে চট্টগ্রাম যে মেরিন একাডেমি রয়েছেন সেখান থেকে তিনি বাইশ সালে পাশ করে বের হয়ে এবং বাইশ সালেই জুন মাসে তিনি এই এম বি আবদুল্লাহ যে জাহাজ রয়েছে সেই জাহাজে তিনি মাসেন কর্মকর্তা হিসাবে কিন্তু যোগ দেন এবং দীর্ঘ সময় তিনি আসলে এখানে কাজ করছেন এবং যার আত্মীয় স্বজন তারা বন্ধু বান্ধব তারা কিন্তু সেই তার গ্রামের বাড়িতে এক ধরনের কিন্তু আমরা একটি নিরবতা এবং যে কান্নার রুল সেটি কিন্তু আমরা দেখেছি এবং এলাকার মানুষ তারা বলছেন যে আসলে তিনি একদম নিরীহ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন এবং তার বাবা মা কিন্তু অনেকটাই অসুস্থ অসুস্থ রয়েছেন তার আসলে কথা বলার মতন তার পরিস্থিতি নেই শুধুমাত্র তার বোন যে রয়েছে মৃত্যু তিনি মূলত আসলে কথা বলছেন এবং তিনি মূলত নানির বাড়ির থেকে আসলে লেখাপড়া করেছেন তো আসলে সব কিছু মিলে বলা চলে যে এরকম একটি ঘটনা আসলে এই গ্রামের নাগরপুর সবেতপুরের তারা দেখতে পাচ্ছেন এবং তাদের সাথে কিন্তু সরকারের থেকে অনেকেই যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন বিশেষ করে টাঙ্গালের যে জেলা প্রশাসন তিনিও কিন্তু যোগাযোগ করেছেন তিনি গিয়েছেন এবং নাগরপুর উপজেলা যে ইউনো রয়েছেন তিনিও তার বাড়িতে যোগাযোগ করছেন এবং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান যারা রয়েছেন তারাও আসলে যাচ্ছেন সব কিছু বলা সবকিছু মিলে আসলে তার গ্রামের বাড়ির 
যারা এখন বর্তমানে রয়েছেন তারা কিন্তু একটা শঙ্কায় দিন তারা কাটাচ্ছেন যা শুধু কি হয় না হয় এবং সরকারের কাছে যারা এই স্বজনরা রয়েছেন সরকারের কাছে তারা জোরালো পদক্ষেপ নিতে বলেছেন এবং যেন তাদের কাছে ফিরে আসে সাব্বির এটাই কিন্তু আসলে পরিবার থেকে প্রত্যাশা করছেন এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ ধন্যবাদ আতিক আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক যে আমি যে বলছিলাম যে ইতিমধ্যে তেইশ জন নাবিককে জিম্মি করেছে সোমালীয় জলদস্যুরা তাদের মধ্যে একজন সাব্বির হোসেন তার পরিবারের উৎকণ্ঠার ব্যাপারে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী আতিক বাংলাদেশের জাহাজ এম ভি আবদুল্লার নাবিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এ তথ্য জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন জাহাজটির সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়নি এখনো তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মধ্যস্থতার চেষ্টা চলছে আর নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মহলে আলাপ আলোচনা চলছে আজিজুর রহমান কিরণের রিপোর্ট তেরো বছর পর বাংলাদেশি জাহাজ আবারও জলদস্যুদের কবলে মঙ্গলবার থেকেই খবর আসতে শুরু করে তেইশ নাবিক নিয়ে ভারত মহাসাগরে সশস্ত্র জলদস্যুর কবলে পড়েছে বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ এম আবদুল্লাহ বুধবার বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ সভায় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হয় বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে জানান সরকারি মাধ্যমের পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার অন্যান্য সূত্রের মাধ্যমেও আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি उद्देश्य हमारे नाविक दे मुक्त कर सम्मिलित समन्वित विभिन्न देश जलदस्युदार सहकर्मीजुरहमान किरण কিরণ তেইশ জন যে জিম্মি নাবিক রয়েছে তাদের উদ্ধারে কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছে সরকার আর আপনি আমাদেরকে আরো জানাবেন যে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে কি এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য পাওয়া গিয়েছে কিনা আসলে এটি কিন্তু চলমান প্রক্রিয়া কথাবার্তা চলছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে তিনি আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে তারা কিন্তু আনুষ্ঠানিক যে চ্যানেল সেই চ্যানেলে কথা বলার সুযোগ নেই কারণ আনুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলোতে যেই যা পাইরেসির যে শিকার হয়েছে আমাদের যে জাহাজটি এম বি আবদুল্লাহ সেই আবদুল্লাহ জাহাজের আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সঙ্গে সঠিক চ্যানেলে কথা বলার সুযোগ নেই সর্বশেষ গতকাল সন্ধ্যায় জাহাজের নাবিকরা জানিয়েছিলেন যে তাদের জাহাজটি আক্রান্ত হয়েছিল এর পরপরই কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নৌপরি বেসরকারি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় তারা কিন্তু নোট চড়ে বসেছেন আজকে আপনি জানেন যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সভা ছিল সেখানে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যে যাতে এ বিষয়টি দ্রুততার সঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয় অর্থাৎ নিরাপদভাবে নাবিকদের উদ্ধার কাজ উদ্ধার করা এবং জাহাজটিকে উদ্ধার করার প্রক্রিয়া যাতে চলে সেক্ষেত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ আমাদেরকে যেটি জানিয়েছেন যে বাংলাদেশে পক্ষ থেকে তারা বিভিন্ন সরকারি যে মাধ্যম সে মাধ্যমে তারা যোগাযোগ করেছেন যদিও তারা এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো 
সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি তবে অনানুষ্ঠানিক ভাবে তারা কিন্তু সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন এবং যেটি জানা গেছে যে নাবিকে নাবিক যারা আছেন 23 জন নাবিক এবং ক্রু তারা সবাই ভালো আছেন এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিন্তু বেসরকারি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং নৌপরিবহন অধিদপ্তর তারা কিন্তু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আজকে 7:30টা পর্যন্ত কিন্তু এই জাহাজটির অবস্থান নিশ্চিত করতে পেরেছেন যেটি আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে এখন সীমা সোমালিয়ার সীমান্তে অর্থাৎ শিব সীমানা জলসীমা যদি আমরা বলি সেই জলসীমায় অবস্থান করছেন তো পররাষ্ট্র মন্ত্রী আমাদেরকে যে বিষয়টি জানিয়েছেন সেটি হচ্ছে তারা কোয়ালালামপুর পাইরেসি রিপোর্টিং সেন্টার সেখানে জানিয়েছেন নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়ান ফিউশন সেন্টার এবং যুক্তরাষ্ট্র মেরিটাইম ট্রেড অপারেশন এবং এশিয়ার দস্যুত সশস্ত্র ডাকাতি প্রতিরোধ আঞ্চলিক সহযোগিতা চুক্তির আওতায় সিঙ্গাপুরে যে দপ্তর আছে সেই দপ্তরে কিন্তু তারা অবহিত করেছেন তো আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে অনানুষ্ঠানিকভাবে আলাপ আলোচনা চলছে আর যদি আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ আলোচনার একেবারেই সুযোগ নেই তো সেই প্রেক্ষিতে যদি আলোচনা ফলপ্রসা ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি এবং শুনতে পাচ্ছি যে একটি মুক্তিপণ তারা দাবি করেছেন এর আগেও কিন্তু এই ঘটনা ঘটেছিল দুই হাজার তেরো সালের পাঁচ ডিসেম্বর জাহাজ মনি নামে একটি জাহাজকে আটক করা হয়ে তারা পাইরেসির শিকার হয়েছিল এবং পরবর্তী তিন মাসের চেষ্টায় মুক্তিপণ দিয়ে এই জাহাজ এবং নাবিকদের উদ্ধার করা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকতে হয়তো বা একটি মুক্তিপণ দেওয়ার প্রক্রিয়া নিয়েও হয়তো বা আলোচনা চলছে ভেতরে ভেতরে অনানুষ্ঠানিকভাবে যেটি আমরা জানতে পেরেছি যে সরকারের পক্ষ পক্ষ থেকে বিভিন্ন মহলে চেষ্টা চলছে যে যাতে যত দ্রুত সম্ভব এই ঘটনা যত তাড়াতাড়ি নিরসন করে দ্রুত সুস্থ স্বাভাবিকভাবে নাবিক এবং ক্রুদের ফেরত নিয়ে আসা যায় এবং জাহাজটিকে উদ্ধার করে বাংলাদেশের সীমানায় নিয়ে আসা যায় তো এছাড়াও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কিন্তু একইভাবে কাজ করছে তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলা যায় যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর তারা নির্ভর করছে বেশি যেহেতু তাদের সীমারেখার সমুদ্র সীমারেখার বাইরে অবস্থান করছে সেক্ষেত্রে নৌপরি বেসরকারি নৌপরিবহন অধিদপ্তর বা নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় তাদের কিন্তু কাজের যে ধারাটা সেটি কিন্তু একেবারেই সীমাবদ্ধ তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফর্মালি আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক চ্যানেল এবং অনানুষ্ঠানিক কূটনৈতিক চ্যানেল দুটি চ্যানেলই কিন্তু তারা সমানভাবে জোর দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে সবশেষ আমাদেরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ জানিয়েছেন এই ছিল আমার কাছে সবশেষ ধন্যবাদ কিরণ আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক যেমনটি বলছিলাম যে জিম্মি নাবিকদের উদ্ধারে নানামুখী তৎপরতা ইতোমধ্যে চালাচ্ছে সরকার সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী কিরণ বেশিরভাগ ধারাতেই শাস্তি কমিয়ে সড়ক পরিবহন আইনে সংশোধনীতে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলেই কেবল জামিন অযোগ্য হবে এছাড়া এই আইনে জামিন অযোগ্য আর কোনো ধারা থাকছে না অপরাধের বারোটি ধারায় শাস্তি কমিয়ে আনা হয়েছে এজেন্ডার বাইরে আলোচনায় ইফতার পার্টি না করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জয় যাদবের রিপোর্ট দু হাজার আঠারো সালে সড়ক পরিবহন আইন হওয়ার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল আইনটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয় এদের সুপারিশেই সংশোধন করা হল সড়ক পরিবহন আইন অপরাধ এবং শাস্তির নানা পরিবর্তন এনে আইনের বারোটি ধারায় সংশোধনী আনা হয়েছে সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এতে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয় বারোটা ধারায় অপরাধ পরে সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দুই বছর দণ্ড বহাল থাকলেও জরিমানা পাঁচ লাখ টাকার পরিবর্তে তিন লাখ টাকা লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর কেউ গাড়ি চালালে সাজা তিন মাস হলেও জরিমানা পঁচিশ হাজারের পরিবর্তে ষোলো হাজার টাকা সিএনজিতে মিটার কারসাজি করলে ছয় মাসের বদলে তিন মাস কারাদণ্ড আর জরিমানা পঞ্চাশ হাজার টাকার বদলে পঁচিশ হাজার টাকা ট্রাফিক আইন না মানলে আগে জরিমানা ছিল দশ হাজার টাকা এখন করা হয়েছে দুই হাজার টাকা অতিরিক্ত ওজন বহনের জন্য আগে তিন বছর দণ্ড থাকলেও এখন তা এক বছর করা হয়েছে আর জরিমানা তিন লাখ টাকার পরিবর্তে এক লাখ টাকা করা হয়েছে কারিগরি নির্দেশনা অমান্য করে গাড়ি চালালে তিন বছর শাস্তি বহাল থাকলেও তা জামিনযোগ্য হবে পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বা ওভারলোড গাড়ি চালালেও জামিনযোগ্য শুধুমাত্র দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এবং মৃত্যু হলেই কেবল অজামিনযোগ্য হবে মানে দুর্ঘটনা যেটা হলো যে গুরুতর কোনো ব্যক্তি যদি আহত হয় প্রাণ হানি ঘটে তখন সেটি 
অজামিন যোগ্য থাকবে এছাড়া এজেন্ডার বাইরে আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান উনি ইতিমধ্যে ইফতার পার্টি না করার জন্য একটি সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে যারা আছেন তারা যারা যারা আগ্রহী বা যাদের সাধ্য আছে তারা যেন তাদের সাধ্য মতো মানুষের পাশে দাঁড়ায় এই ইফতারি পার্টির যে টাকা তারা ইফতার পার্টির যে টাকাটা প্রয়োজন সেই টাকাটা দিয়ে যেন মানুষের পাশে দাঁড়ায় রমজানের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরা হয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে কে কি করছেন সেটি জয় যাদব দেশ টিভি ঢাকা সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক নিয়ে ব্রিফিং করেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব সেখানে ছিলেন আমাদের সহকর্মী জয় যাদব সড়ক পরিবহন আইনের সংশোধনীর বিষয়ে কথা বলতে তিনি উপস্থিত আছেন স্টুডিওতে জয় আপনাকে স্বাগত দেশ টিভির স্টুডিওতে জয় আমরা আপনার রিপোর্টটি দেখছিলাম এবং সেখানে যেমনটি আমরা জানলাম যে বারোটি ধারায় পরিবর্তন এসেছে হঠাৎ করে এই পরিবর্তন কেন এবং কি কি ধারায় পরিবর্তনগুলো জানাবেন আমাদের আসলে এটি হঠাৎ করে পরিবর্তন না আমি যদি আপনাকে আইনটির একটু পিছনের দিকে যাই যে আপনি জানবেন যে দু হাজার আঠারো সনের উনত্রিশ জুলাই যে নিরাপদ সড়কের জন্য যে আন্দোলন করেছিল শিক্ষার্থীরা ছাত্রছাত্রীদের সেই আন্দোলনের দাবির এক পর্যায়ে কিন্তু সরকার এই সড়ক পরিবহন আইনটি করতে বাধ্য হয় এবং সড়ক পরিবহনটি আইনটি করার পরপরই কিন্তু যারা এর সাথে স্টেক হোল্ডার ছিল অর্থাৎ গাড়ির মালিক ড্রাইভার কন্ডাক্টার তারপর সুপারভাইজার তারা কিন্তু এই আইনটি শুরু থেকেই তারা এই আইনটি মানছিল না এবং তারা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল যার কারণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট যে কমিটিতে আপনার আইনমন্ত্রীও রয়েছেন তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি হয়েছিল এবং সেই কমিটিটির নাম দেওয়া হয়েছিল জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল এবং জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কিন্তু দফায় দফায় অনেক মিটি সভা করেছে এই আইনটি সংশোধনীর তারা উদ্যোগ নিয়েছে এবং এই তারা আপনার ছাব্বিশতম সভাতে গিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সুপারিশ প্রণয়ন করেছে এই আইনের যে আজকের যে ধারাগুলি আপনি দেখছেন যে আপনার যে সংশোধনীগুলি আনলো ওই মন্ত্রিপরিষদ এই মন্ত্রিসভা থেকে সেই সভাগুলি সুপারিশ তারা করেছে এবং সেই সুপারিশের আলোকে কিন্তু সড়ক পরিবহন এবং সেতু মন্ত্রণালয় আজকে উপস্থাপন করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেই মন্ত্রিসভা আছে সেই মন্ত্রিসভার বৈঠকে এটি উপস্থাপন করেছে এবং নীতিগতভাবে আজকে সেই আইনটির অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা আমরা যেমন দেখছিলাম যে আপনার রিপোর্টে আপনি বলছিলেন যে যে বারোটি ধারায় আমরা পরিবর্তন দেখলাম সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেল যে শাস্তি কমিয়ে আনা হয়েছে জরিমানা কমিয়ে আনা হয়েছে এর পেছনে আসলে বিষয়টি কি পজিটিভ সাইডে গেল অথবা নেগেটিভ সাইডে গেল আপনার কি মনে হয় এখনই এটা আপনার সেই উপসংখ্যার টানা যাবে না কারণ আইনটি নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা এবং এই আইনটি ভেটিং হবে আইন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তারপর আবার এটি সংসদে যাবে সংসদে যাওয়ার পর আবার ভেটিং হবে তার মানে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া আছে একটি আইন পাস হওয়ার পর সেটি সংশোধনী করার ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়াটি হওয়ার পর এটি সম্পন্ন হবে কিন্তু যেখানে মোটা দাগে যেই ধারাগুলি বলা হয়েছে আপনি দেখবেন যে এই রিপোর্টের মধ্যে কিন্তু আমরা বলার চেষ্টা করেছি মন্ত্রিপরিষদ সচিব কিন্তু বলেছেন যে আইনের অনেক ধারার শাস্তি কমিয়ে আনা হয়েছে এবং তার মানে এই আইনটিতে আপনার আমি যদি বলি মোটা দাগে যে আপনার চৌরাশি তারপর আটানব্বই এবং একশো পাঁচ এই তিনটি ধারায় ওই আয়ের আইনের মধ্যে ছিল যে এই তিন ধারায় কোনো অপরাধ করলে তাদের জামিন হবে না কিন্তু আজকে আপনার চৌরাশি এবং আটানব্বই এই দুটি ধারাতে কিন্তু জামিন মানে অজামিন যোগ্য যেটি ছিল এটি জামিন যোগ্য করে দিয়েছে অর্থাৎ এই ধারাটি কি যদি আমি আপনাকে বলি যে এই চৌরাশিতে রয়েছে যানবাহনের কারিগরি নির্দেশনা যদি কোনো চালক ভাঙে তাহলে তিন বছর তার শাস্তি হবে এবং সেটি তিন বছর সে সাজা হবে সেটি অজামিন যোগ্য হবে কিন্তু তিন বছর সাজা এখানে বহাল থাকছে কিন্তু সেই চালক কিন্তু জামিনে মুক্ত থাকবে আচ্ছা এটি হলো চৌরাশির ধারা এবং আটানব্বই এর ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি যে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গাড়ি যদি চালান অর্থাৎ রেকলেস ড্রাইভিং যেটি বলে চালকদের ক্ষেত্রে এবং ওভারলোড আমরা জানি অনেক সময় মাল যতটুকু ধারণ ক্ষমতা থাকে তার বেশি যদি নেয় তাহলে এই 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 জাতীয় চালকদের যে শাস্তিটা ছিল সেই শাস্তিটাও জামিন জামিনযোগ্য ছিল না কিন্তু আজকে এই মন্ত্রিপরিষদের যে অনুমোদন দিয়েছে সংশোধনীতে সেটি জামিনযোগ্য করে দিল কিন্তু আর যেটি একশো পাঁচ যেটি মানে সর্বোচ্চ শাস্তির যেই আইনটি অর্থাৎ চালক এই চালকরত অবস্থায় কোনো অ্যাক্সিডেন্ট যদি ঘটে তাতে যদি কোনো পথচারী বা কোনো মানুষের যদি কারো আপনার গুরুতর কোনো আহত হন তিনি অথবা তিনি মারা যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার যে সর্বোচ্চ শাস্তি সেটি থাকছে কিন্তু তার জামিনের ধারাটিও বহাল থাকছে অর্থাৎ তিনটি ধারাতে 
যেটি অজামিন যোগ্য ছিল সেটি এখন একটি ধারাতে নেমে এসেছে অর্থাৎ বলাই যায় আমি আইনের যে শাস্তি অথবা আপনার ধারার যে বিবরণ অপরাধের মাত্রা এগুলি কিছুটা কমিয়ে এটু কিন্তু জয় সেই ক্ষেত্রে কি আপনার মনে হচ্ছে না যে এই ক্ষেত্রে যারা চালক রয়েছে তারা একটু বেপরোয়া হয়ে যাওয়ার আর একটু সুযোগ পেয়ে গেল যেখানে শাস্তি কমিয়ে আনা হয়েছে এবং আরো যেমন যে বলা হয়েছে শুধুমাত্র মৃত্যু হলেই জামিন অযোগ্য হচ্ছে না এইটা সংশোধনীটা এই ক্ষেত্রে এটা বলা এই মন্ত্রী পরিষদ সচিব কিন্তু বলেছে যে অপরাধের মাত্রা কমিয়ে সাজার মাত্রাটাও কিছু কমানো হলো আপনি এই বিষয়টা এখন তো আমরা যেভাবে যে যেভাবে দেখতে চাই আসলে এই চালকদের ক্ষেত্রে এটা তো বলাই যায় তাদের ক্ষেত্রে এটা একটু অ্যাডভান্টেজই হলো অবশ্যই আমরা আরো কিছু বিষয় দেখলাম যে কারিগরি নির্দেশনা আপনি যেমন কি বলছিলেন সে সাথে যারা ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়েও রাস্তায় চলাচল করছে না এক্ষেত্রে যেমন আগে একটা শাস্তির বিষয়টা কিন্তু একটু গুরুতরই ছিল যে এবং যারা চালক ছিল তারাও কিন্তু বেশ সতর্ক ছিল ড্রাইভিং লাইসেন্সের ব্যাপারে এই শাস্তিটা কমিয়ে আনায় কি আপনার মনে হচ্ছে না যে রাস্তাঘাটে বিপদের সংখ্যা বা দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার একটা সংখ্যা এখন এটি এটি চালকের তার নিজের নিয়ন্ত্রণের উপর এটা নির্ভর করে এখন এই অপরাধগুলো তো আপনার আইন দিয়েও কতটুকু আটকানো যাবে অপরাধের আগে তো আমাদের নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ আমাদের আমরা যারা চালক তাদের যে দায়িত্ব জ্ঞান বোধ সেই জিনিসগুলি যত থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তো আইনের এই ক্ষেত্রে প্রয়োগের কোনো বিধান থাকার কোনো বাধ্যবাধকতা নাই কিন্তু সরকারের পরিস্থিতির কারণে এখন আমাদের দেশে যেভাবে এই আপনার এই অ্যাক্সিডেন্ট বা সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ছে যার কারণে এই আইনগুলো আনা হয়েছে আপনি বলছিলেন যে কারিগরি নির্দেশনার বিষয়গুলি এখানে কিন্তু ড্রাইভিং সংক্রান্ত যে অপরাধ অর্থাৎ ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে গেলেও কিন্তু অনেক ভুয়া লাইসেন্স এখানে তৈরি হয়ে যায় ড্রাইভার বা চালক যিনি তিনি নানা ভায়া মাধ্যমে বা অন্য কোনো মারফতে হ্যাঁ তিনি লাইসেন্স এনে নিয়ে থাকেন তার যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যে শাস্তির বিধানটি ছিল যে দুই বছর সাজা এবং পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুই বছর শাস্তিটা কারাদণ্ডটা ঠিক রাখা হচ্ছে কিন্তু পাঁচ লাখ টাকার পরিবর্তে তাকে জরিমানাটা গুনতে হচ্ছে তিন লাখ টাকা দুই লাখ টাকা কমিয়ে আনা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে চালকই কিন্তু অ্যাডভান্টেজটা পাচ্ছে এবং জামিনযোগ্য হ্যাঁ জামিনযোগ্য তো এটা তো আগেই ছিল এবং লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর কোনো চালকের যদি সে গাড়ি চালায় সেই ক্ষেত্রে তার তিন মাস এই কারাদণ্ড এবং পঁচিশ লাখ টাকার জরিমানার তার বিধানটা ছিল আইনে কিন্তু এই নতুন সংশোধনীতে কিন্তু তিন মাস তার সাজা থাকছে কিন্তু পঁচিশ লাখ টাকার পরিবর্তে কিন্তু পনেরো লাখ টাকা তার জরিমানার বিধানটি আছে হ্যাঁ এই এই বিষয়গুলি হিসেবে আপাত দৃষ্টিতে এটা বোঝাই যাচ্ছে যে এটি যেই মূলত সড়ক পরিবহন আইন যেই নীতি আন্দোলনের ফলে এটি হয়েছিল এক পর্যায়ে সরকার বাধ্যই বা হয়েছিল এটি করার জন্য পরবর্তীতে ড্রাইভারদের বা স্টেক হোল্ডারদের চাপের কারণে যেই সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল হলো সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল তাদের যেই সুপারিশ দিল সেই সুপারিশতে আবার আইনটি আসলে কতটা একটিভ থাকবে আগের মতো বা কতটা সুদৃঢ় থাকতে পারবে সেই প্রশ্ন তো থেকেই যায় প্রশ্ন রয়েই যায় এবং জয় আপনার কি মনে হচ্ছে না এই ক্ষেত্রে পুরো আইনটি কিছুটা চালকদের পক্ষেই চলে গেল যারা রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছে দুর্ঘটনা বাড়ার তো একটা আশঙ্কা এখন তৈরি হবেই সেই সাথে চালকরাই বেশি এদিকে তাদের উপকারিতা পাচ্ছে আপনাকে মনে হয় আমি আমি তো শুরুতেই বললাম আপনাকে যে এই আইন দিয়ে কোনো অপরাধ বা কোনো কিছু ঢাকার আগে আমাদের মূলত আমাদের নিজস্বের মানুষের নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ এবং সমাজের প্রতি দেশের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের যে দায়বোধ সেই জায়গা থেকে যদি আমরা চালক কেন আমরা প্রতিটি মানুষ যদি সেই কাজটাই করি তাহলে আমাদের এই আইনের এই ধারার দিকে না গেলেও চলে সেই ক্ষেত্রে এই এই বিষয়টা তো বলছে যে সরকারও বলছে যে এটি কিছুটা অপরাধ কমা এই শাস্তি কমিয়ে দেওয়া এটা মূলত বলাই যায় এক পক্ষে যে চালকদের পক্ষে চালকদের পক্ষে চলে গেছে যে আপনি যেহেতু মন্ত্রিসভার বৈঠকে ছিলেন সেখানে আজকে এই বারোটি ধারা সংশোধনের পাশাপাশি আর কোনো বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ছিল জানাবেন আমাদেরকে না এটা তো স্বাভাবিক লাবনী যে প্রতিটি মন্ত্রিসভার বৈঠকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তাদের আপনি আপনি মন্ত্রিপরিষদকে তার সংশ্লিষ্ট যারা উইং আছেন তার সরকার পরিচালনার তাদের সবাইকে তিনি নির্দেশনা দিয়ে থাকেন এবং আপনি জানেন যে এখন রমজান চলছে আজ দ্বিতীয় মাহে রমজান এবং মন্ত্রিপরিষদের এই যখন এই সরকার যাত্রা শুরু করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার যখন টানা চতুর্থ মেয়াদে যাত্রা শুরু কিন্তু প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে রমজানের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনাই হচ্ছে তার মন্ত্রিসভার আপাতত মানে প্রথম যে টার্গেট কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা জানি বাজারের সেই নিয়ন্ত্রণ আসেনি তারপরও প্রধানমন্ত্রী আজকে যেই সংশ্লিষ্ট যে মন্ত্রণালয়গুলি রয়েছে তাদের সবার কাছ থেকে আপনার যেই তথ্য নিয়েছেন যে তারা কি কাজ করেছেন বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
দর্শক আমরা এতক্ষণ জানছিলাম যে সড়ক পরিবহন আইনের কি কি ধারায় পরিবর্তন হয়েছে সে ব্যাপারে জানাতে যুক্ত ছিলেন আমাদের সহকর্মী জয় এই দর্শক গাজীপুরে কালিয়া কোইরে আগুন লেগেছে সেখানে যারা দগ্ধ হয়েছে দগ্ধদের মধ্যে অন্তত 28 জনকে ভর্তি করা হয়েছে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে তাদের সর্বশেষ অবস্থা জানাতে সরাসরি যুক্ত হচ্ছে আমাদের সহকর্মী মাজহারুল ইসলাম মাজহার আহতদের অবস্থা এখন কেমন কি তথ্য আছে আপনাদেরকে আপনার কাছে জানাবেন আমাদের जी लाबुनी अभी ये मूर्ति आची होते शेखा से ना बाउन यूनिट है आज के शौंदा इफ्तारे राग मूर्ति गाजीपुरे कालिया कोडे कोना बड़ी अलगाई होते शौंदा होते भाषा बड़ी तो होते गैसे शौंगजुक दवा समय होते गैस लीके जो बीच पर उन्हें घटना घटे एवं शेख घटना है शौंदा राग मूर्ति होते त्रिस्थे भर्ती मानुष होते हैं गैस जोखन बिस्पूरण घोटे तो खन शेखर ओने के देखते गए चिलो मुल्लों तो देख ओने के होते उच्च जनता देखते गए मुल्लों तो ये बिस्पूरण के घटना फॉले होते हैं दोगुना बेशी होए चे एवं ओखने देखते जाओ पढ़े मुल्लों तो घटना घोटे चे ऐखने जेबीशुटी मानी शोभर এই দগ্ধ পরিমাণটাকে বেড়েছে প্রথমে বলা হয়েছিল 18 জন এরপরে সংখ্যাটা বাড়তেছে এখন পর্যন্ত 35 জনের খবর পাওয়া গেছে সংখ্যাটা হয়তো বা বাড়তে পারে এই নিয়ে হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রী কথা বলবেন এবং তারপরে হচ্ছে আমরা অফিশিয়ালি জানতে পারব যে অবস্থাটা আরো বাড়তে পারে কিনা এবং তাদের কার কি অবস্থা কতজনকে আইসিইউতে নেওয়া হয়েছে এবং কতজনকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদের কত কতটুকু পর্যন্ত হচ্ছে দগ্ধ হয়েছে এটি माननीय মন্ত্রী মহোদয়ের কথা বলার পরে হচ্ছে আমরা অফিশিয়ালি জানতে পারব এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হচ্ছে খবর আছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে আসে आशा पड़े जेटा जानते पड़े थी त्रिस्थिक के पौधरी जन होच्छे दौड़ दौड़ होच्छन एक मुद्दे शिशु बच्चा हुआ चे तो शेखा सिंह ने बाणी नेटे होच्छे एक अंक पड़ जाता हमरा जरा गणमाध्यम कोड में आची आम्रा होच्छे आम्रा होच्छे जे कथा बोला चेस्टा कुर्ची होच्छे एवं अवस्था टा जाना चेस्टा कुर्ची जे की भावे होच्छे दुर्गोटा ने घोटलो एवं एकों पर जोन तो कार की अवस्था तो बे प्रत्येक दोषी एकों आम्रा काउंट के शेबा बे पाई नी शोभाई होच्छे छोटा छोटी मध्य आचे शोभाई एक तो उद्भेक उत्खन ये चीलो आमर कस्ते के होच्छे शेखा सिना बाउन यूनिटर होच्छे दोगद दर होच्छे आमर होच्छे जे आमर कस्ते के ये चीलो शेखा सिना बाउन यूनिट थे के गाजीपुर एक कालिया कुरे दोगद दर नहीं तो तो लाभोनी धोनो बत मज़ार आमद शाथे जुको था कर जोनो दर्शो गाजीपुर गाजीपुरे कालिया कोई डे गैस सिलेंडर बिश फोरोंने इतो मुद्दे ऑन ऑन तो तो आताश जोन के फोर्टी कोड़ा हुए थे शेख हसीना जातियों बर्न इंस्टीट्यूटे शेखान थे कि शोरबुशिश तो तो जाना चले ना मदेर शाह कोड़ भी गाजीपुर कालिया कोडे तेली चाला इलाका एक ही भाषा गैस सिलेंडर बीच फोरों ने ऑन तो तो पौध त्रिश चंद दाखत हुए थे दर्शक के बीच आये तो तो जानते शोर शोरी चुकते होते हैं ना मदर शाह कोर मिनोज़ रूल इस्लाम मिनोज़ रूल सिलेंडर बीच फोरों ने बैपड़े की तो तो रोए थे अपने काचे इतने म लापूटी आपने जेमुंटा बोल चलें कालिया को रूप जलर मोचक यूनियनेर तेलीचरा ग्रामीर शंतर इस पर ठीक आत मुहूर्ते एक दुर्घटना घटे ऐखने शोपियो दिन ना में एक एक लोग तार बारातिया जी एक गैस सिलेंडर किने किने बांशा याने गैस सिलेंडर आनर पर उन्हीं जोखन गैस सिलेंडरे बोतुल माने मेरा मत कर सिलो किंतु कुनो भावे का सोचिलो ना पनो उन्हीं राख को रिकिंत शे बोतुल ठीक 
পরিচ্ছন্ন মতন দগ্ধ হয় এবং দগ্ধ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনার মুহূর্তের মধ্যে আগুন পাশেই যে লাকড়ি ছিল সেই লাকড়ি চুলুতে কিন্তু আপনার লেগে যায় লেগে কিন্তু যারা আসে এই পথচারী যারা ছিল পঁয়ত্রিশ জন মতন পথচারী ছিল সেই পথচারীগুলো কিন্তু শরীরের মধ্যে আগুন তারা কিন্তু সবাই দগ্ধ হয় সবাইকে কিন্তু আপনার ঢাকা বা বান ইউনিটে পাঠানো হয়েছে এবং এখন কিন্তু আমরা যদি একটু বলতে চাই একটু কথা বলতে চাই তাহলে গাজীপুরের যে কালিয়াকুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওনার সাথে একটু আমরা কথা বলবো একটু কথা বলি আপনার সাথে এখানে এই যে ঘরটা আছে এই ঘরে যে ভদ্র মহিলা ছিলেন উনি গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে এসছে রান্না করার উদ্দেশ্যে তো উনি যখন গ্যাস খুলেছে সংযোগ দেওয়ার জন্য নিজের সংযোগ দিতে পারেনি পরে ব্যাপক হারে গ্যাস লিকেজ হয়েছে লিকেজ হওয়ার পর উনি ভয়ে এই যে এই দরজাটা দেখছেন এখান থেকে সিলিন্ডারটা থ্রো করে বাইরে এই যে রাস্তাটায় তো এখানে যে এই যে চোলাগুলো ছিল এই চোলাগুলো তখন রান্না অবস্থায় ছিল অনেকে রান্না করছিল এই রান্নাগুলো তখন ওই সিলিন্ডারের গ্যাসের সাথে একত্র হয়ে আগুনটা একদম প্লাস্ট আকার মানে বড় আকারে ছড়িয়ে পড়ে ছড়িয়ে পড়ার পরে এই রাস্তাঘাটে যে পথযাত্রী যারা ছিল এখানে বাসার দুজন ব্যক্তি সহ এরা আর কি আগুনে দগ্ধ হয় এই হচ্ছে বিষয় আর কি শুনলেন উনি কাউসার আহমেদ উনি কিন্তু বললেন নির্বাহী কর্মকর্তা উনি যেটা বললেন যে আগুনের কোনো স্পর্শ না থাকলেও কিন্তু আপনার তিরিশ পঁয়ত্রিশ জনের মতন দগ্ধ হয়েছে তাদের সবাই কিন্তু ঢাকা পাঠানো হয়েছে এই ছিল আমার কাছে তেলিরচালা এলাকা থেকে সর্বশেষ ধন্যবাদ নজরুল আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য দর্শক গাজীপুরের কালিয়াকোরে তেলিরচালা এলাকায় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে দুর্ঘটনা ঘটেছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী